അൾട്ടിമേറ്റ് സി എസ് ടുവിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേരിയസ് ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്താണ് അതിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ ലേണിംഗ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് പിന്നെ ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് പിന്നെ ഐ ടി നേബിൾഡ് സർവീസസുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബി പി ഒ കെ പി ഒ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടെലികോൺഫറൻസിങ് അതുപോലെ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വൺ ലൈൻ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐ സി ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ടി ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഐ സി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നാലെണ്ണമാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ജി ടു ജി ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ജി ടു സി ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺസ് ജി ടു ബി ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ജി ടു ഇ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റും സിറ്റിസണുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റും ബിസിനസ് അത് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ എംപ്ലോയുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഗവേണൻസിന് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഇ ബുക്ക് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ബി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോമാറ്റിൽ സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കിനെ പറയുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്മൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നാലഞ്ച് ടൂൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഫുൾ ഫോം ഓഫ് കെ പി ഒ ആൻഡ് ബി പി ഒ കെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് ബി പി ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് പി കോഡ് വൺ ഔട്ട് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഇ ലേണിംഗ് ടി വി ചാനൽ ഇ ബിസിനസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഇ ലേണിംഗ് ടി വി ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ഇ ബിസിനസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെക് മെസ്സേജസ് ബിറ്റ്വീൻ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് നെയിം എ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഏതാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഈ ചെക്ക് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഓൺലൈൻ എൻറോൺമെൻറ്റ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടോ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫൈൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇ ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് പബ്ലിക്കിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള നമ്മുടെ എം വി ഡി കേരള എം വി ഡി ഡോട്ട് ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇ ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടി പഠിച്ചു വയ
നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓഫീസുകളിലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം തന്നെ കറപ്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും റെസ്പോൺസിബിൾ ആകും കാരണം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോണിറ്ററിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ടൈമും മണി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൗ ഡസ് ഐ സി ടി ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇ ലേണിങ് ഇ ലേണിങ് ടൂൾസ് നമുക്കറിയാം ഈ ബുക്ക് ഇ ലക്ഷ്യക്കാണ് ഇ ലേണിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കുറേയധികം കോഴ്സുകൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്റ്റിൽ കുറേയധികം കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും ഈ ലേണിംഗ് വഴി അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ സി ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ ഓഫ് കേരള ഗവൺമെൻറ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കെ എസ് ഡബ്ല്യു എൻ കെ എസ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈഡേരിയൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡേരിയൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് വാൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് മെയിൻ ഹബ്ബുകളെ കണക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെയും അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളും ഇതിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് കെ എസ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിസ് ബിസിനസ്സായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐ സി ടി അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇ ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സർവീസുകളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇലക്ട്രോണിക് ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റർ സി എസ് സി ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ സി എസ് സി കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി പോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സെക്ടർ സർവീസിൻ്റെ ആയാലും ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളുടെ ആയാലും പ്രൈവറ്റ് സർവീസുകളുടെ ഒക്കെ ആയാലും സിറ്റിസൺസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി പോയിൻസിനെയാണ് കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ അക്ഷയ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ബാക്കി സോഷ്യൽ സെക്ടർ സർവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എസ് സികൾ യൂസ് ചെയ്ത് അക്ഷയ സെൻറ്റർ വഴി നമുക്കതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനും ഉള്ളൊരു ഓഫീസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സർവീസ് ആയിരിക്കാം ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആയിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം റൂറൽ ബാങ്കിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ സർവീസുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സർവീസുകളാണ് അഡ്വാൻസ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ബിസിനസ് സൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ട്രാവൽ ടൈം
വലിയൊരു പോപ്പുലേഷന് നമുക്ക് ഐ ടി അപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ യൂസും ഒക്കെ അൺഅവെയറാണ് അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് പോസിബിൾ ആക്കാത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇതൊന്നും കുറേയധികം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അതും അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വാലുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാലുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ പാസ്വേഡൊക്കെ മിസ്സായി പോകാനും അതുവഴി നമുക്ക് മിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് തൊട്ട് നോക്കി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് എവിടെയില്ല ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഇല്ല അതൊരു ഡ്രോബാക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി ഇ ബിസിനസ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സക്സസ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നും നാലെണ്ണെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഇ ബിസിനസ് ഇ ലേണിംഗ് അതുപോലെ ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ടേം ടെലി കോൺഫറൻസിങ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടീസുകൾ തമ്മിൽ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഐ സി ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഇതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആമസോൺ ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള കേരള ആർ ടി സി ഐ ആർ ടി സി ഇതൊക്കെ കേരള ആർ ടി സി ഐ ആർ ടി സി ഒക്കെ ട്രെയിൻ ബുക്കിംഗ് ആണ് ആമസോൺ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇ ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബി പി ഒ ആൻഡ് കെ പി ഒ ബി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് കെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് രണ്ടും ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ കുറച്ച് സർവീസുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പുറത്തുള്ളൊരു പുറത്തുള്ളൊരു സെൻറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബി പി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസിന് തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്കാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ സബായിട്ടുള്ള കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കെ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് അതാണ് കെ പി ഒ മറ്റേതിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കോൾ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് കോൾ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലിഫോൺ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിനെയാണ് കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വേരിയസ് സർവീസുകൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് സർവീസുകളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർക്ക് ഇൻബോൺ കോളും ഔട്ട് ബോൺ കോളും വരും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സർവീസുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻബോൺ കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ബോൺ കോൾസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന കോളുകളെയാണ് ഔട്ട് ബോൺ കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻബോൺ കോൾസും എടുക്കും ഔട്ട് ബോൺ കോൾസും എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഏത് സർവീസാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ ഇവരെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് എനി ഐ ടി നേബിൾ സർവീസസ് ഐ ടി നേബിൾ സർവീസസ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ബി പി ഒ കെ പി ഒ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ ടി നേബിൾഡ് സർവീസസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ
പിന്നെ വെബ് ബേസ് സപ്പോർട്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ സിറ്റി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാലും മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അധികം പഠിക്കാനില്ലാത്ത ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക